بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس آف ٹینتھ کلاس آج ہم پہنچ چکے ہیں چیپٹر نمبر ٹو میں اور یہ ہمارا چیپٹر جو ہے یہ پاکستان کے جو بیرونی دنیا کے ساتھ جو تعلقات ہیں یہ اس پر محیط ہے یعنی کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی اور ظاہری بات ہے وہ باہر کے جو ملک ہیں ان کے ساتھ کن کن ملکوں کے ساتھ کیسے کیسے تعلقات ہیں اور یہ پاکستان بننے سے آج تک جو ان ملکوں کے ساتھ جیسے تعلقات رہے ہیں جو جو معاملات ہوئی ہیں ان کی ہم ایک ڈسکشن بیچ میں کنڈکٹ کریں گے آج ہمارا جو ٹاپک ہے کیونکہ ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کیونکہ ہماری بنیاد ہے خارجہ پالیسی کی بات کریں گے ممالک سال کا تو پہلے سمجھیں گے کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کے مقاصد کیا ہیں یعنی کہ ہم جب کسی پہلے بات سمجھ لیتے خارجہ پالیسی ہے کیا تعارف ایک ملک جب دوسرے ملکوں کے ساتھ تعلقات قائم کرتا ہے تو اس میں بہت سی چیزوں کا خیال رکھتا ہے ٹھیک ہے اور ایک پالیسی بناتا ہے کہ فلاں ملک کے ساتھ کیسے تعلقات رکھے جائیں گے یا فلاں ملک کے ساتھ تعلقات رکھتے وقت کون سی چیزوں کو دھیان میں رکھتے ہیں یہ جو چیزیں ہوتی ہیں جو ان کو دھیان میں رکھا جاتا ہے یہ ایک پالیسی ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں خارجہ پالیسی یعنی کہ ایک ملک دوسرے ملک کے ساتھ تعلقات رکھنے کے دوران جو چیزیں کو دھیان میں رکھتا ہے جو پالیسی بناتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں خارجہ پالیسی اب یہی تعارف تھا ہمارا اور اب ہم اس سے آگے بڑھیں گے اور ہم دیکھیں گے کہ خارجہ پالیسی جو ہے اس کے مقاصد بنیادی طور پر کیا ہیں یعنی کہ ہم کون سی چیزیں چاہتے ہیں کہ اگر ہم دوسرے ملکوں کے ساتھ تعلقات قائم کریں تو یہ یہ چیزیں جو ہیں یہ نہایت ہی ضروری ہیں ان کو بڑا ہی ذہن میں رکھنا پڑے گا تب جا کر ان کے ساتھ تعلقات قائم ہوں گے اگر ان میں سے کوئی چیز بھی نہیں ہوگی تو ان کے ساتھ تعلقات قائم نہیں رکھے جاتے نہ رکھے جائیں گے تو خارجہ پالیسی کی جو سب سے پہلے بات ہے اس میں اصل میں پیراگراف وائز آپ کا یہ ٹاپک ہے اگر ہم اس میں ہیڈنگ دیکھیں تو پہلی ہماری علاقائی خود مختاری اور سالمیت کا تحفظ اس کے بعد نظریاتی مقاصد اور اقتصادی ترقی اور ثقافتی ترقی لیکن اس میں کچھ اشارے میں لکھوں گا تاکہ آپ کو جو پیراگراف وائز چیزیں ہیں وہ بہتر طریقے سمجھ آئیں اور ذہن میں رہ جائے کہ اس پیراگراف میں کون کون سے اشارے تھے تو ہم نے اس متعلق ہی چیزوں کو لکھنا ہے تو ہمارے پاس پہلا جو پہلی بات آ رہی ہے وہ ہے علاقائی مختاری اور سالمیت تحفظ اب اس میں جو باتیں ہیں وہ بنیادی طور پر تو کیا ہے کہ اس میں ہم دیکھیں گے کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی جب تشکیل دی گئی تو سب سے پہلی جو بات اس میں دھیان میں رکھی گئی کہ جو ہمارے پاس ملک کی سلامتی جو ہے نا اس کو اس کا بندوبست کیا جائے ٹھیک ہے کہ ہمارے جو ملک کی سلامتی ہے جن کے ہم نے ایک ملک حاصل کیا ہے یہ اسی صورت میں سلامت رہے تو اس کے لیے بندوبست کیا گیا بندوبست کا مطلب یہاں پر کیا ہے کہ ایسی چیزیں کرنی چاہیے تاکہ ہمارے ملک کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے ملک کو نقصان نہ پہنچا سکے تو اس میں جو پہلا پوائنٹ مطلب جو جس کو یاد رکھنے والا ہے سلامتی ہو تحفظ کا بندوبست ٹھیک ہے کہ سب سے پہلی بات جب یہ خارجہ پالیسی بنی پہلا مقصد تھا علاقائی خود مختاری و سالمیت کا تحفظ کہ ہم اپنی سلامتی کے تحفظ کا بھرپور بندوبست جو ہے وہ پاکستان کا کیا جائے گا آنچ نہ آئے پاکستان کی طرف کوئی بیلی آنکھ سے نہ دیکھ سکے اس کے بعد جو دوسرا اشارہ آتا ہے کہ ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی بنائے گی کہ یہ چیز دھیان میں رکھے گی کہ اس کی تحفظ اور سالمیت جو ہے اس کو یقینی بنایا جائے اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اس کی دوسری بات ملکی سلامتی کی بنیاد
ملک کی سلامتی کی بنیاد خارجہ پالیسی یعنی کہ ہماری یہ ملک ہے اس کی سلامتی جو ہے اس کی بقا خارجہ پالیسی کا اس کے ساتھ بڑا بہترین تعلق ہے ہم جس دوسرے ملکوں کے ساتھ تعلق قائم کرتے ہیں تو یہ بات بڑی طریقے سے واضح کرتے ہیں کہ ہماری ملک کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا نہیں جائے گا تو ملک کی سلامتی کی بنیاد جو ہے یہ خارجہ پالیسی ہے اور جس میں ہم کہتے ہیں کہ خود مختاری اور سالمیت کا تحفظ یہ اس کو آپ اشاروں کی صورت میں لکھیں اس کے نیچے میں ہیڈنگ والی لائن نہیں لگاتا اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں بیرونی ممالک اور قومی سلامتی یعنی کہ بیرونی ملک کے ساتھ جب بھی بات کی جاتی ہے تو قومی سلامتی کو سب سے پہلے رکھا جاتا ہے کہ ہمارا ملک ہے یہ سلامت رہنا چاہیے ہم آپ کو کسی صورت میں یہ اجازت نہیں دیں گے کہ آپ ہمارے ملک کی طرف میلی آنکھ سے دیکھیں ہم بھارت کی اس حوالے سے مثال کھلے عام لیتے ہیں جو ہمارا پڑوسی ملک ہے اور وہ ہماری پر میلی آنکھ رکھتا ہے کہ کیا وقت ہو کہ پاکستان کو اپنے قبضے میں کر لیا جائے تو جب علاقائی خود مختاری سالمیت کا تحفظ ہم کسی ملک سے تعلقات قائم کرتے ہیں ہم اس کہتے ہیں کہ اس میں ہمارے لیے خارجہ پالیسی میں سلامتی کا بندوبست تو پاکستان رہے گا تو خارجہ پالیسی رہے گی یہ نہیں رہے گا تو خارجہ پالیسی کا کیا فائدہ اور اس کو پھر بنیاد بنایا گیا خارجہ پالیسی ملک کی سلامتی کو خارجہ پالیسی کی بنیاد بنایا گیا کہ خارجہ پالیسی میں ملک کی سلامتی کو اولین ترجیح ہونی چاہیے ملک باقی رہے گا ساری پالیسی ساری لابنگ تمام چیزیں تمام سیاست باقی رہے گی ہم لوگ باقی رہیں گے یہ ملک باقی نہ رہا تو ہم لوگ باقی نہیں رہیں گے اور کہاں کی پھر خارجہ پالیسی باقی رہے گی بیرون ممالک اور قومی سلامتی ہم بیرون ملکوں سے جب بھی بات کرتے ہیں تو اپنی دفاع یعنی کہ اپنی سالمیت کی بات سلامتی کی قوم کی سلامتی کی بات ضرور رکھتے ہیں اور پاکستان خود بھی دوسرے ملکوں کی چاہتا ہے کہ اس کی کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ دوسرے ملکوں کی خود مختاری اور سالمیت کا تحفظ اس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ وہ بھی باقی رہے اور یہ ان ملکوں سے بھی چاہتا ہے کہ وہ ملک بھی پاکستان کی قومی سلامتی اور خود مختاری اور سالمیت کا یعنی کہ وہ چیز ایڈمٹ کریں صحیح ہے اور احترام کریں کہ پاکستان ایک ملک ہے اس کی سالمیت بھی اتنی اہم ہے جتنی ان لوگوں ان ملکوں کی سالمیت اہم ہے اور پاکستان نے اس کو پھر کیا بنایا یہ نسب الین بنایا اپنی خارجہ پالیسی کو نسب الین بنایا کہ پاکستان کی سالمیت سب سے اہمیت کی حامل ہے سب سے اہمیت کی حامل ہے اور دوسرے ملکوں کے ساتھ بھی وہ اس قسم کی تعلقات چاہتے ہیں برابری کے کہ پاکستان ہم ان کی خود مختاری اور سالمیت کے احترام کرتے ہیں اور وہ ملک بھی پاکستان کی خود مختاری اور سالمیت کا احترام کریں اب یہاں پہ میں ایک ہیڈنگ بنا رہا ہوں ایٹمی دھماکے یہاں پر یہ پیراگراف ختم ہوگا لیکن آپ کو اس کے اشارے سمجھ آ جائیں گے بھارت نے جب ایٹمی دھماکے کی ہمارا پڑوسی ملک ہے میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں میلی آنکھ رکھنے والا کانسیپٹ خود مختاری اور سالمیت کو جو خوف اور درکار ہوتا ہے ایک کہ وہ آپ کو پڑوسی ملک بھارت سے ہوتا ہے کہ وہ آپ کی خود مختاری اور سالمیت کے اوپر اس کا احترام نہیں کرتا بلکہ وہ چاہتا ہے کہ کوئی ایسا موقع ملے کہ پاکستان کو ہیچ کیا جا سکے اس نے جب ایٹمی دھماکے کیے تو پاکستان نے اپنی خود مختاری اور سالمیت کو بچانے کی خاطر کہ یہ نہ سمجھے کہ پاکستان کو فتح کرنا بڑا آسان ہے تو پاکستان نے بھی جواب میں ایٹمی دھماکے کیے یا تاکہ برابری کے سطح بن جائے جنوبی ایشیا میں طاقت کی بنیاد جو ہے وہ توازن بگڑ نہ جائے پاکستان نے اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے اور اپنی خود مختاری اور سالمیت کو سامنے رکھتے ہوئے پاکستان نے بھی ایٹمی دھماکے حالانکہ پاکستان اقوام متحدہ کے چارٹر کا احترام کرتا ہے اور جنگ و جدل کے خلاف ہے لیکن جب بات آپ کی خود مختاری اور سالمیت کو چیلنج کرنے کی آئے گی تو پاکستانی قوم پیچھے نہیں ہٹے گی تو بھارت نے جب ایٹمی دھماکے کیے تو پاکستان نے بھی جواب میں ایٹمی دھماکے کیے اس پیراگراف کو سمجھنے کے لیے پھر وہی بات کہ 
سلامتی اور تحفظ کا بندوباس یہ خارجہ پالیسی کی سب سے پہلی بات تھی ملکی سالمیت سلامتی کی بنیاد جو ہے نا وہ خارجہ پالیسی کو بنایا گیا کہ خارجہ پالیسی ایسی بنایا جائے کہ ملک کی سلامتی جو ہے وہ محفوظ رہے پاکستان دوسرے ملکوں کے ساتھ بھی سلامتی کے تعلقات چاہتا ہے اور احترام کرتا ہے ان کی خود مختاری اور سالمیت کے اور وہ بھی پاکستان بھی چاہتا ہے کہ اس کی خود مختاری اور سالمیت کا احترام کیا جائے اقوام متحدہ کے چارٹر کا پابند ہے بھارت نے ایٹمی دھماکے کیے تو اپنی خود مختاری کو سامنے رکھتے ہوئے پاکستان نے بھی ایٹمی دھماکے کیے ورنہ پاکستان جنگ و جدل کے خلاف ہے جو کہ اقوام متحدہ کے چارٹر کا حصہ ہے یہ ہمارا پہلا پیراگراف یہاں پر اینڈ ہوتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتے ہیں نظریاتی مگر سے دوسری ہیڈنگ آگے چولی دامن کا ساتھ خارجہ پالیسی اور نظریے کا چولی دامن کا ساتھ ہے ٹھیک ہے چولی دامن کا ساتھ ہے بالکل یہ ساتھ ساتھ جڑی ہوئی ہیں کیا کیا چیزیں نظریہ نظریاتی مقاصد کے نظریہ اور خارجہ پالیسی آپس میں چولی دامن کے ان کا ساتھ بالکل قریب قریب ہوتے ہیں اس کے آگے بڑھتے ہیں تو اس کے اگلا اشارہ ہے نظریاتی مملکت نظریہ پاکستان پاکستان ایک نظریاتی ملک ہے ہمیں خود پتا ہے کہ پاکستان ایک نظریہ کے تحت حاصل کیا گیا بہل دو قومی نظریہ اور اس کے بعد نظریہ اسلام جا کے بنا تو پاکستان ایک نظریاتی مملکت ہے اور اس کی بنیاد نظریہ پاکستان اور نظریہ پاکستان کی بنیاد کیا ہے نظریہ اسلام تو ہم اسلام کے نام پر قائم کیا وہ ملک جو ہے نظریاتی مملکت ہے اور اس کا بنیاد جو ہے وہ نظریہ پاکستان ہے اس میں ہمارا جو بات آ جاتی ہے کہ جہاں پر ہم کہتے ہیں کہ ہماری جغرافیائی سردوں کی حفاظت جو ہے ہونی چاہیے اسی کے ساتھ ہماری نظریاتی سردوں کی حفاظت یہاں پر ہم بات کرتے ہیں کہ ہماری جغرافیہ جتنا علاقہ ہم نے حاصل کیا اس کو ایک انچ بھی کسی کو اندر داخل نہیں ہونے دیں گے وہیں پر ہمارا جو نظریاتی سراد ہے وہ دین اسلام ہے تو ہم یہ بھی نہیں چاہیں گے کسی صورت میں بھی اس کے اوپر کوئی آنچ آئے نظریاتی سردوں کا بھی جو ہے وہ حفاظت اتنی ممکن ہے اور وہ کیسے ممکن ہے اسلامی ممالک سے تعلقات کس کے ساتھ یعنی کہ جو اسلامی ممالک ہیں ہم نام ہی اسلامی ممالک رہے رہے تو ان کا نظریہ اسلام ہی اس لئے ہم ان کو اسلامی ممالک کہتے ہیں تو اسلامی ممالک کے ساتھ تعلقات قائم ہوں گے تو پاکستان کی نظریاتی جو ایک ہم کہتے ہیں کہ نظریہ جو ہے وہ محفوظ ایسی رہ سکتا ہے نظریہ پاکستان کا بھی اسلام ہے اسلامی ملک کا بھی اسلام ہی ہے تو ایسے ملکوں کے ساتھ تعلقات برادرانہ تعلقات بنانے چاہیے اور قریبی تعلقات تاکہ پاکستان کی جو نظریاتی جو ہے نا سرحدیں وہ محفوظ رہ سکے نظریہ ہمارا محفوظ رکھ سکے ہمارے تینوں دساتیر میں اسلامی ممالک کے ساتھ بہترین تعلقات یا ان کے فروغ دینے کے لیے کہا گیا اور اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں تو پاکستان نے تنظیمیں یہ میں ویسے اشارہ دے رہا ہوں یہاں پر پاکستان نے اس سلسلے میں کہ اپنے نظریاتی جو سرحدیں ہیں نظریہ کی حفاظت جیسے اسلامی ملک سے تعلقات میں مزمر ہے پاکستان اسلامی کانفرنس کی تنظیم اس کو بنانے میں پاکستان کا برپور کردار رہا اور اقتصادی تعاون کی تنظیم ٹھیک ہے ای سی او پہلے آٹھ سیڈی تھی پھر ای سی او بنی وہ بھی پاکستان کا اسلامی ملک کے ساتھ ایک بہترین تعلقات اور اسلامی ممالک کے لیے بہترین سوچ رکھنے کا ایک ہمیں وہ اشارہ بڑے برپور طریقے سے نظر آتا ہے کہ پاکستان اسلامی دنیا میں اپنا کلیدی کردار ادا کرتا رہا ہے وہاں بھی کرتا رہے گا اس سلسلے کو ہم آگے بڑھاتے ہیں تو دنیا میں جتنے بھی مظلوم اقوام ہیں کشمیر کا مسئلہ ہو قبرس کا فلسطین شام اردن جہاں جہاں پر بھی مسلمانوں کے مسائل ہیں پاکستان نے ان ممالک کے لیے آواز بلند کی اور ان کے مسائل کے حل کے لیے آج بھی آواز بلند کرتا رہا ایک مسئلہ کشمیر ان میں سے 
एक है तो आखिर मकासद में आप क्या कहेंगे कि नदरिया और चोली इसका अर्जा पॉलिसी का चोली दामन के साथ है पाकिस्तान नजरियाती ममलिकत है उसका नजरिया इस्लाम पाकिस्तान है और उसकी बुनियाद नजरिया इस्लाम है नजरियाती सरहद पाकिस्तान की कैसे महफूज रह सकते हैं जब तक उसके तल्ल इस्लामी मालिक के साथ नहीं कायम होंगे या बढ़ेंगे नहीं हमारी दसातीर में भी यही बात की गई कि इस्लामी मुल्कों के साथ तल्ल को फ़रोक दिया जाए और पाकिस्तान ने इस सिलसिले में फिर आगे के जो तनजीमें हैं उनको बनाने में बड़ा अहम किरदार अदा किया और जो मुसलमानों को मजलूम को में उनको जो मसाइल हैं उसके हल के लिए पाकिस्तान ने हमेशा से हमेशा आगे रहा है इसके बाद हमारे पास हेडिंग आती है और वो है इकतसादी तरक्की इकतसादी तरक्की में हम बात करेंगे कि दफा पहला इशारा किसी मुल्क के दफा के लिए इकतसादी जो है इकतसादी हवाला जो है उसका पहलू नहायत अहम है ठीक है उसका पहलू नहायत अहम रहा है कि जहरी बात है एक मुल्क जब वो तरक्की करेगा तब जाकर वो अपनी पहचान बनाने में कामयाब होगा वरना तो उसकी पहचान ख़त्म हो जाएगी ठीक है तो खारजा पॉलिसी पर इकतसादी तरक्की का पहलू बड़ा ही नुमाया रहता है तरक्की पजीर मुल्क पाकिस्तान एक तरक्की पजीर मुल्क है ठीक है पाकिस्तान जितनी चीज़ें बाहर बेचता है और उसे पैसा कमाता है उससे दो गुना ज़्यादा चीज़ें वो बाहर से मंगवाता है और उसका पैसा दूसरे मुल्कों को देता है तो उसके इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का फ़र्क बहुत ज़्यादा है ठीक है बरामदात और दरामदात का फ़र्क बहुत ज़्यादा है जब तक ये फ़र्क कम नहीं होगा पाकिस्तान जो है वो तरक्की याफ्तर ममालिक साफ़ में दाखिल नहीं हो सकता खैर जब पाकिस्तान तरक्की पजीर मुल्क है तो पाकिस्तान ऐसे ममालिक के साथ तल्ल कायम करना चाहता है जिसके साथ कायम करके पाकिस्तान ख़ुद को इकतसादी तौर पर बेहतर कर सके और वो इकतसादी इमदाद उनसे हासिल करके ख़ुद को इकतसादी तौर पर मुस्कम कर सके मैं फिर दोहरा रहा हूँ पाकिस्तान तरक्की पजीर मुल्क है ऐसे मुल्कों के साथ तल्ल कायम करना चाहता है जिनके साथ तल्ल कायम कर तल्ल कायम करके वो इकतसादी तौर पर तरक्की कर सके या उनसे इकतसादी इमदाद लेकर तरक्की कर सके रुझान अब इस सिलसिले में कि उन मुल्कों के साथ कैसे तल्ल बढ़ाए जाएँ जो इकतसादी तौर पर मजबूत हैं तो पाकिस्तान ने नए रुझान की तरफ ख़ुद को ढाल दिया अपनी खारजा पॉलिसी में तरमीम यानी कि तब्दीलियाँ लाई बहुत सी जिसमें निचकारी हो गई आज़ाद इकतसादियात ठीक है और मज़ीद कुछ और चीज़ें जो है वो उसमें शामिल की जिससे सहूलत हो कि पाकिस्तान में तजारत करना ज़्यादा आसान हो बहुत ज़्यादा आसानियाँ दे दी जाएँ दूसरे मुल्कों को जो मजबूत मुल्क हैं ताकि वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट्स करें पैसा लगाएँ और पाकिस्तान भी उस वजह से तरक्की करें जहाँ पर उनको कुछ पैसे मिल रहे होंगे जहरी बात है इन्वेस्टमेंट जो सरमादार सरमादारी करते हैं सरमाकारी करते हैं तो वहाँ पर पाकिस्तान को भी क्या हो कि फ़ायदा हो रहा हो अब क्या हुआ कि पाकिस्तान इस वजह से आगे मैं लिख रहा हूँ इकतसादी इमदाद पाकिस्तान मगरी ममालिक के बहुत नज़दीक हो गया इसकी बुनियादी वजह क्या आती है हम बात करते हैं अमेरिका के साथ यूरोप के साथ पाकिस्तान क्या वजह क्या है ये मुल्क पाकिस्तान को इकतसादी इमदाद देते थे पाकिस्तान इनसे इमदाद लेता है ताकि खुद को भी आगे बढ़ा सके तो जारी बात है जब उन्हें इनसे इमदाद लेता है तो उन ममालिक के साथ ही पाकिस्तान के तल्ल मजबूत होना शुरू हो गए और यही जैसे मैंने आपको बताया खारजा पॉलिसी में हर चीज़ को मुल्क मफादात की सूरत में रखा जाता है तो मुल्क मफादात में अगर पाकिस्तान इकतसादी या पाकिस्तान तरक्की करने के हवाले से हम बात की जाए तो वो हमारी खारजा पॉलिसी का एक यानी कि बेहतरीन और अहम एक मकसद है कि पाकिस्तान को उन ममालिक साथ तल्ल कायम करने चाहिए जो पाकिस्तान की मदद करें ताकि पाकिस्तान तरक्की कर सके क्योंकि ये मफादात की दुनिया है और मफादात अपने मुल्क के मफादात को सामने रखना चाहिए पाकिस्तान तरक्की पजीर ना आता तो शायद पाकिस्तान को उन ममालिक साथ तल्ल ना रखने ज़रूरत पड़ती जो उनको इमदाद दे सकते बल्कि पाकिस्तान ही इमदाद दे रहा होता पाकिस्तान तरक्की पजीर है ऐसे मुल्कों के साथ तल्ल कायम करना चाहता है जिसकी वजह से पाकिस्तान तरक्की कर सके इसके बाद हमारे पास आखिरी हेडिंग ऐसा आ रही है सकाफती तरक्की
ثقافتی ترقی میں اکٹھی یہاں پر چیز لکھ دیتا ہوں ثقافتی عوامل ثقافتی عوامل کا پاکستان کی خارجہ پالیسی پر بھرپور ہمیشہ سے اثر رہا ہے ثقافتی عوامل کا ہماری ثقافت جو ہے وہ وہ اسلام اسلامی اقدار آئینہ دار پاکستانی ثقافت جو ہے وہ اسلامی اقدار کی آئینہ دار ہے ٹھیک ہے اور وہ اقدار کون کون سی ہیں انسانیت ہے شرم و حیا ہے اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں بہادری ہے اور اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں انسانیت رواداری حیا شرم و حیا یہ تمام جو ہے یہ اسلامی اقدار ہیں اور ان کا اثر ہماری خارجہ پالیسی پر نمایاں رہتا ہے اور اس کے بعد ہم دیکھیں کہ ممالک سے تعلقات پھر بھی بات آ جاتی ہے پاکستان ایسے ممالک سے تعلقات قائم کرنا چاہتا ہے جس سے ثقافتی طور پر پاکستان ترقی حاصل کر سکے اسلامی ممالک ان میں سر فہرست ہیں پاکستان اسلامی ملکوں کے ساتھ جو ہے وہ تعلقات جو ہے وہ قائم کرنا چاہتا ہے اور تاکہ پاکستان کی ثقافت جو ہے وہ آگے بڑھے اس میں اس میں لاسٹ ہم یہاں پر ایک اشارہ بناتے ہیں وفود کا دوبارہ ثقافتی ترقی حاصل کرنے کے لیے ایسے ممالک جو ہیں ان کے ساتھ لوگ یعنی کہ وقت کی صورت میں ادھر جاتے ہیں ادھر سے لوگ ادھر آتے ہیں وہاں پر اپنا لباس اپنی اشیاء جو ہے وہ پریزینٹ کرتے ہیں ان لوگوں میں تاکہ ان لوگوں میں بھی دلچسپی ہو یوں ہی ہوتا ہے کہ پاکستان کے لباس آج دنیا کے بہت سے ملکوں میں پسند کی جاتے ہیں پاکستان کے پہناوے اور کھانے پینے کی اشیاء یہی ہماری ثقافت ہے اور یہی ہماری ثقافتی ترقی کا پھر موجب بنتی ہے کیونکہ ہماری ثقافت اسلامی ہے اسلام کے آئینہ دار ہے تو ظاہری بات ہے اس کو دنیا میں پہچان دلوانی ہے اور یہی ہماری خارجہ پالیسی کا اہم مقصد ہے یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک امید کرتا ہوں آپ کو یہ اچھی طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا کیونکہ میں نے پیراگرافس کو اشاروں کی صورت میں لکھ دیا تاکہ آپ کو اچھی طریقے سے یہ ٹاپک جو ہے وہ سمجھ آ جائے اگلے لیکچر تک کے لیے اللہ حافظ